karena itu uh, saya sering bilang perlunya jihad algoritmatik atau revolusi algoritmatik karena uh, kita itu terlalu kemudian sekarang dibuat tunduk kepada algoritma yang sudah ada bahkan pada titik yang ekstrim apa yang kemudian uh, dikritik dalam filsafat teknologi bagaimana modernisme secara umum yang salah satu kemudian produk terbarunya adalah digitalisasi ini mengalienasi manusia dari dirinya sendiri inilah endgame Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Habib Husain Jafar Al-Hadar, teman kita dari Bondowoso. Habib, terima kasih loh. Terima kasih, Pak Gita. Kita baru ngobrol beberapa bulan yang lalu, tapi nggak hmm. tahu gimana, kangen. kangen. Pengen ngobrol lagi. Dan saya juga kangen, karena uh, Pak Gita itu seorang pendengar yang baik. <laughs> pendengar. Dan itu... Uh, sangat penting ya dalam yep. dalam wawancara yep. di era di mana e, wawancara itu menurut saya tereduksi dan terdegradasi sedemikian rupa yep. kadang ada orang tuh ah saya sudah dapat judulnya thumbnailnya sudah dapat boomnya Tuh. udah dia gak fokus tuh belakang okay. atau selama belum dapat dia akan potong terus omongan orang sampai mendapatkan sesuatu yang dia cari yeah. jadi dia melihat mitra wawancaranya itu sebagai objek, bukan sebagai subjek. Ya. Nah, eh, itu yang kemudian saya pelajari dari Nabi. Salah satu pujian terhadap Nabi itu karena dia pendengar yang baik. Hmm. Beliau itu diriwayatkan tidak pernah eh, memotong pembicaraan hmm. orang lain. Se tidak penting apapun dalam tanda petik. Ya. Tentu semua pembicaraan bagi Nabi tidak penting karena dia sudah mendapatkan wahyu. Ya. Nah, itu yang kemudian dipuji. Wamayantiku anil hawa, lisannya itu tidak pernah bergerak dengan nafsunya, tapi betul-betul uh, sejati gerakannya. Wow, <laughs> Jadi, <laughs> terima kasih. <laughs> tapi nggak usah sejauh itu. Oke. Okay. Tapi saya mau coba tarik nih ke hmm. topik-topik yang waktu itu kita belum sempat okay. ngobrol. Kita mungkin agak-agak nyambung dengan yang barusan ini, gimana kita bisa menghormati satu sama lain. Saya mau coba bungkus itu dalam konteks bagaimana kita sudah berdemokratisasi atau berdemokrasi. Akhir-akhir ini saya melihat proses demokratisasi. Ini agak-agak tergoda dengan bagaimana platform digital lah. Itu bisa membuahkan asimetri informasi. Bagaimana platform digital, apakah itu media sosial dan lain-lain, bisa menyamakan kebebasan berbicara dengan amplifikasi algoritma. Nah, kita berkepentingan kan untuk merawat, memupuk demokrasi dengan sehat. Nah, ke depannya ini gimana menurut Habib? Pandangan Anda mengenai apa yang sudah terjadi, fenomena ini, hmm. dan gimana ke depannya supaya kita bisa lebih baik? Uh, di awal-awal internet, saya baca beberapa buku pada saat itu, ada harapan ruang digital itu akan menjadi ruang publik yang baru dan sehat. Uh, Orang-orang dari Madhab Frankfurt di Jerman, salah satu aliran filsafat, itu eh, Habermas salah satu yang paling kencang bicara soal ini. Pentingnya ada ruang publik yang sehat. Siap. Dibayangkan itu dalam bentuk kafe-kafe. Dimana eh, kalau di sini warung kopi. Hmm. Dimana orang berbicara secara setara dan sehat. Di sana. Hmm. Tentang berbagai hal. Tanpa ada karena tanpa ada apapun ya. yang mungkin ada yang murni soal persen per persen ya. uh, dan 
belakangan ruang digital diharapkan menjadi ruang publik yang sehat. Tapi ternyata kan e, juga menjadi ruang publik yang demokratis, sangat demokratis. Hmm. Tapi e, nyatanya kemudian kita dihadapkan paling tidak 10 tahun ini, satu dekade ini, itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hmm. Ruang publik digital kita misalnya e, besar diarahkan oleh buzzer. Siap. besar diarahkan oleh bahkan yang lebih moderat itu KOL, hmm. key opinion leader. Mereka yang sengaja e, dipesan oleh beberapa e, orang atau kelompok, ya. baik itu kelompok bisnis, kelompok politik, kelompok agama, ya. untuk kemudian menggiring opini. Hmm. Walaupun tidak sampai baza, dia tidak ya. sampai disebut baza, tapi dia menggiring opini pada sesuatu yang dia yakini sebagai kebenaran oleh kelompok-kelompok. Tuh. Sehingga kemudian pembicaraan tidak lagi menjadi sangat natural. Ya. Seperti yang diharapkan. Nah, bagi saya itu ancaman. Hmm. Karena uh, dulu kan kita berharap media sosial itu menjadi uh, media yang sehat. Tapi kan sekarang tidak. Ya. Ada khususnya fenomena buzzer, uh, fenomena bullying. Ya. Kemudian Salah satu yang sempat kita singgung waktu itu hilangnya kepakaran. Siap. Dan itu menjadi ancaman yang sangat nyata. Hilangnya kepakaran. Pernah ada viral. Seorang ayah itu tidak percaya COVID. Wow. Karena media sosial. Siap. Dan anaknya mati-matian menyadarkan ayahnya bahwa itu hoax. Tapi ayahnya tetap. Dan ayahnya tidak percaya kepada uh, vaksin. Ya. Sehingga ketika sakit terpapar COVID-19, dia tidak mau diobati karena tidak percaya obat, obat COVID-19, ya. tidak vaksin. Dan akhirnya ayah itu wafat. Allah. Karena hoax tentang ya. COVID-19. Hoax itu juga. Ya. Dia yang membuat kemudian uh, pembicaraan di media sosial itu menjadi sangat tidak sehat. Dan toksiknya kemana-mana. Hmm. Akhirnya kemudian kita sekarang dihadapkan kepada satu pertanyaan. Betul. Akan hmm. lanjut di media sosial atau tidak? Ya. Kalau tidak, ada banyak kerugian yang harus kita bayar. Kalau iya, bagaimana pola baru? Nah bagi saya inilah tantangan kita yang berada di generasi peralihan. Ya. Di era yang dulunya cetak atau analog menuju era baru digital hmm. yang begitu cepat. Ya. Revolusi industri itu kan berjalan berabad-abad. Betul. Betul. Tapi dari cetak ke digital ini kan begitu cepat. Ya. Begitu cepat. Di cetak gitu, Gutenberg itu. Ya. Eh, revolusi cetak itu berlangsung begitu lama. Ya. Tapi ke digital itu begitu cepat. Ya. Nah ini tugas kita kemudian untuk kemudian mencari patron-patron. titik-titik guidance book ya. tentang bagaimana berdigitalisasi hmm. secara sehat, sehat secara demokratis juga, ya. sehat secara mental dan lain sebagainya. Ya. Nah, demokrasi itu kan sekarang eh, dibajak dan terancam dibunuh. Salah satu pembunuh utamanya adalah perangkat-perangkat digital ini. Ya. Bagaimana opini seorang profesor? bisa dihabisi oleh seorang netizen dan eh, hilangnya kepakaran itu kan berangkat buku itu berbicara tentang eh, satu tentang AIDS yang disebabkan oleh HIV dan kemudian tidak percaya dan omongan tidak percaya meskipun terbukti itu tidak benar itu akhirnya dipercaya oleh seorang presiden Afrika Selatan Pada tahun 1900-an. Dan akhirnya dia tidak percaya bahwa ada kaitan antara HIV dan AIDS. Dan akhirnya dia membuat kebijakan yang tidak setara dengan sains, tidak tegak lurus ya. dengan temuan sains itu. Akhirnya dikabarkan membunuh 300 ribu rakyat. Masya Allah. Dan melahirkan 30 ribu bayi dengan masalah HIV dan AIDS hmm. di Afrika Selatan. Itu kan yang 
berbahaya. Ya. Dan itu yang kita Hadapi. ada di sekitar kita. Dan beberapa ornamen baik dari politisi, dari kalangan agamawan, kan kemudian menaiki ombak ini. Tuh. Tidak bersetia Tuh. kepada demokrasi. Ya. Kalau eh, kalangan agamawan tidak bersetia kepada ilmu. Ya. Sehingga sudah mengamplifikasi. Ya. Semua kegiatan-kegiatan digital yang palsu dengan buzzernya dan lain yeah. sebagainya, sehingga kemudian panggung diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, tapi dia kompetitif secara digital. Yeah. Kompetensi hilang, yeah. dibunuh oleh kompetisi-kompetisi palsu. Yeah. Di mana kita harus kita ingat kemarin seorang dokter yang kemudian viral. Tuh. yang kemudian diklarifikasi oleh Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Itu kan uh, kesedihan kita. Ya. Saya nggak tahu apakah ini hanya karena masa peralihan. Hmm. Karena kan harus ada yang dikorbankan ketika kita ya. berada di masa Betul. peralihan. Pasti. Betul. Sebagaimana uh, peralihan satu bangsa dari satu rezim ke rezim lainnya, biasanya ada pasti ada korban-korbannya. Ya. Entah sedikit atau banyak. Entah manusia ataupun hal-hal terkait lainnya misalnya ekonomi budaya dan lain sebagainya tapi bisa jadi kan ini bukan soal peralihan Tuh. tapi ini soal karakter digital yang oh, tidak iya. dibentuk oleh sebagian Betul. orang yang memang begitu Betul. sehingga kemudian justru orang-orang yang berkompeten itu akhirnya nah ini ini yang ingin saya juga garis bawahi orang-orang yang berkompeten menurut saya penting dia tidak hanya mengasah kompetensinya Pada tingkat teks, tapi tingkat konteks. Ya. Agar mereka mampu bersaing. Ya. Kalau mereka tidak mampu kemudian membaca konteks, maka berkolaborasilah dengan hmm. orang yang mampu membaca konteks itu. Ya. Misalnya seperti yang kita tonton saat ini, endgame-nya Pak Gita Wiryawan. Di balik kamera ini ada tim-tim kreatif yang kompeten. Ya. Yang kemudian berkolaborasi dengan Pak Gita melahirkan satu karya endgame. Ya. Nah itu bagi saya juga penting. Ya. Kemarin eh, ada obrolan di Kompas, perdebatan. Dan ini sebenarnya eh, concern saya sudah lama. Bagaimana sarjana itu hanya menulis di jurnal yang rata-rata jurnal Indonesia itu dibaca oleh 27 orang. Oh, itu riset menyebutkan jurnal di Indonesia itu dibaca oleh kurang dari 50 oh, atau 100 Allah. orang. Padahal dibuat dengan sangat serius. Ya. Dengan riset bukan hanya... Ya. Eh, Pustaka, tapi riset lapangan, tapi dibaca oleh sedikit orang. Ya. Nah, di mana? Untuk, tentu ada, seharusnya ada upaya untuk mengupgrade literasi kita agar jurnal itu dibaca. Tapi juga di sisi sarjana harus kemudian mulai berdamai dengan kenyataan ini dengan ya. mereka turun gunung, mulai eh, menghadirkan riset-riset itu dengan bahasa-bahasa yang ya. lebih populer. Saya ingat. 90-an itu ada kelas menengah muslim. Hmm. Orang-orang Islam yang e, membaca karya-karyanya Nurholis Maji, karya-karyanya e, Jaluddin Rahma, no. karya-karya e, tokoh-tokoh Islam, e, kemudian M.H. Ainun Najib, dan lain sebagainya. Dan itu selalu bestseller buku-buku mereka. No. Sekarang kelas menengah muslim itu tidak ada. Ya sudah elit dan awam ya. dan mereka bergerak sendiri-sendiri dan yang awam ini yang mayoritas. Nah, saya membayangkan kelas elit muslim ini atau kelas intelektual secara umum itu mau turun gunung. Hmm. Dalam bahasa saya, kalau harus jadi badut dalam tanda petik ya jadi badut. Saya lama mengatakan ini hmm. Metro TV. Saya siap menjadi badut untuk ya. kemudian mengedukasi. Hmm. Jadi menurunkan bahasa dan lain sebagainya untuk kemudian itu. Dan justru eh, yang eh, merobek kostum badut saya itu adalah Endgame. <laughs> <laughs> Semua orang berkata ketika Endgame pertama, ini wajah baru Habib yang nggak pernah kelihatan. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Untuk saya. <laughs> untuk saya juga alhamdulillah uh, mendapatkan ruang untuk bicara yang uh, ya mungkin lebih substansi yeah. 
kemudian dengan bahasa-bahasa yang saya tidak perlu bersusah payah untuk yeah, kemudian yeah. menyederhanakan. Karena Tapi, saya percaya seorang intelektual yang baik, dia bisa menyederhanakan bahasa. Iya. Yeah. Ida yeah. tamal aklu nakasal kalam. Orang yang sempurna akarnya dia akan sederhana pembicaraannya sehingga sedikit efektif. Ya. Alhamdulillah yang nonton episode kita sebelumnya nggak sedikit. Nggak sedikit. Ya kan? Itu nyambung dengan keberhasilan upaya Anda hmm. untuk menyampaikan pesan-pesan hmm. yang tadinya dipikir agak sulit disampaikan. harus membadutisasi diri, tapi ternyata nggak perlu. Nah ini kan dialektika yang kalau menurut saya sangat dibutuhkan untuk mengedepankan proses intelektualisasi di era yang mana banyak yang berkata mungkin telah terjadi cukup banyak deintelektualisasi. Tapi saya mau coba Tarik lagi nih ke topik demokrasi, topik media sosial. Saya melihat kalau saya pelajari yang memiliki teknologi untuk jaringan sosial secara digital, itu filosofinya mereka tuh hanya untuk mengejar keuntungan. Dan justifikasi mereka bahwasanya kalau di eco chamber sebelah kiri, ini banyak sekali disinformasi, misinformasi, ataupun asimetri informasi, itu secara alamiah akan ternetralisir oleh informasi yang positif. Tapi problemnya, algoritma yang digunakan oleh mereka, itu sangat terus-menerus mengamplifikasi yang di sini. Sedangkan yang di sini, ini yang seringkali diwarnai oleh the silent majority, yang mungkin nggak berani ngomong, Atau mungkin nggak punya algoritma untuk mengamplifikasi. Nah kalau menurut saya itu nggak sehat untuk ya. kepentingan kita merawat demokrasi. Karena ini dua-duanya semestinya harus diangkat supaya orang bisa menilai. Apalagi platform-platform termasuk WhatsApp dan lain-lain itu tidak tereditorialisasi. Hmm. Iya kan? Bahkan termasuk Wikipedia. <laughs> Siapa aja bisa. Dan bagaimana atau begitu gampangnya seseorang menerima informasi tanpa verifikasi langsung di forward ke 100 orang. Nah itu apakah itu yang kita inginkan ke depan? Tentu tidak ya. Karena itu saya sering bilang perlunya jihad algoritmatik. Siap. Atau wow, revolusi algoritmatik. Ya. Karena kita itu terlalu kemudian sekarang dibuat tunduk kepada algoritma yang sudah ada. Hmm. Bahkan pada titik yang ekstrim, apa yang kemudian eh, dikritik dalam filsafat teknologi, yang kemudian biasanya mengacu kepada karma. Bagaimana eh, modernisme secara umum, yang salah satu kemudian produk terbarunya adalah digitalisasi ini, mengalienasi manusia dari dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Kritik yang besar itu adalah kepada TikTok. Misalnya. Hmm. TikTok itu uh, dikritik. Karena betul-betul uh, membuat dunia menjadi absurd. Tapi saya juga punya TikTok. Karena tidak mungkin itu dibiarkan. Kalau yeah. tidak, ya so must be go on. Yeah. Tapi saya melihat di TikTok, beberapa bulan saya ikut di sana, konten-konten yang edukatif itu tidak disupport secara algoritmatik oleh mereka. Masih. Tapi konten-konten yang eh, tidak edukatif, tapi mau ikut aturan main mereka, Terang itu disupport. Edukasi. Maka kemudian saya mengakalinya dengan konten edukatif, tapi tunduk kepada algoritma mereka. Hmm. Mereka misalnya punya sound tertentu, mereka punya sesuatu yang sedang viral, yang sedang mereka support, nah saya masuk ke sana. Siap. Misalnya pernah kita ngevideoin diri kita dalam keadaan belum rapi, kemudian ditaruh kameranya, diinjak gitu, kemudian ambil lagi udah rapi. Nah itu ketika kita pakai sound itu, pakai uh, algoritma itu, 
kemungkinan viralnya tinggi. Akhirnya saya bikin. Saya dalam keadaan, eh, saya bilang, kalau lagi sholat, pakaiannya biasa aja. Kemudian diinjak, kalau lagi ketemu pacar, pakaiannya keren. Nah, Tuhanmu itu pacarmu atau Tuhan yang maha kuasa itu. Nah, harus memikirkan itu. Nah, bagi saya itu proses berdamai dengan algoritma. Karena nggak mungkin uh, kita mengubah algoritma. Karena algoritma itu milik pragmatisme pemilik media sosial itu. Dan itu... Uh, sudah yang milik mereka kecuali ada orang-orang yang mau memikirkan untuk bikin media sosial dengan algoritma yang sehat Al- prinsip algoritma yang sehat kalau saya sebagai seorang muslim itu mengacu kepada hadis nabi khairun nas anfa uhum nas sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain maka algoritma yang berorientasi kepada manusia yang memiliki manfaat yang besar ya. bukan memiliki sensasi yang besar nah Untuk bermimpi ke sana mungkin berat masih. Hmm. Dan e, itulah kenapa kemudian umat Islam itu harus juga hijrah secara intelektual. Jadi mengupgrade. Sebenarnya e, ada Muhammadiyah di Indonesia hmm. yang punya corak Islam yang berkemajuan. Hmm. Yang seharusnya didorong itu. Di bidang sains dan teknologi. Nah, kalau tidak ya kita berdamai dengan algoritma yang ada. Bagaimana menyiasati dalam tanda petik algoritma itu untuk value yang kita sedang perjuangkan. Tapi kan itu melelahkan. Itu kerja yang melelahkan. Dan eh, cosplay menjadi orang awam itu kan sampai yeah. kapanpun tidak akan membuat kita menang dengan orang awam yang asli. Yeah. <laughs> Karena mereka nggak usah cosplay. Tuh. Nah itu yang, yang menurut saya Makanya saya bilang jihad itu, kerja keras ya. secara algoritmatik. Menarik, dan saya sepakat. Tapi kalau saya tarik lebih dalam lagi, dulu waktu saya belajar puluhan tahun yang lalu, ya. pendidikan saya itu mengajarkan untuk kita tuh beraktivitas dalam konteks kompetisi yang sempurna. Tapi kalau saya lihat pola pendidikan sekarang, ini yang dianjurkan justru di mana kita bisa menjadi monopoli, ya kan? Ya. Karena monopoli itu lebih menguntungkan ternyata. Sejarah menunjukkan hmm. hal yang sama, tapi sejarah juga menunjukkan itu hal yang mungkin kurang bijaksana untuk jangka panjang. Hmm. Nah, kalau saya lihat pemilik teknologi. Ini sifatnya agak-agak monopolistik, termasuk yang mengontrol jaringan sosial secara digital. Nah ini kalau disambung dengan postur kebijakan di negara-negara maju, sangat membiarkan perilaku yang monopolistik. Jiwa kita, perilaku kita sehari-hari, gaya hidup kita itu sudah dimonopoli oleh monopoli tersebut. Tapi kok kerangka regulasinya membiarkan. Nah ini kalau saya kupas lagi, kerangka-kerangka regulasi seperti itu tuh belum siap. Karena dibuat di era mungkin mesin uap. <laughs> Bukan era digital. Sedangkan pengambil kebijakan di negara-negara maju, itu juga banyak yang nggak mudeng mengenai pemberdayaan dan penggunaan media sosial atau platform media sosial. Itu divergensi kan? Iya. Yang harus disikapi. Tapi saya nggak tahu gimana itu bisa disikapi sesegera mungkin. Karena kalau tidak, ini akan menggerogoti proses demokratisasi kita. Menuju ke arah yang indah. Dan saya bukan mau mempropagandakan atau mengedepankan ideologi aja di sini, tapi kalau menurut saya ideologi apapun, itu akan terjadi discount kalau dia tidak bisa membangun institusi. Dia nggak bisa mendemokratisasikan talenta. Sorry, ini agak panjang, tapi intinya ini harus ada pemikiran yang jernih. mengenai apakah kita terus mau terbelenggu, hanyut, 
dengan sifat-sifat yang monopolistis, apakah kita terus-menerus mau hanyut dengan pembiaran saja oleh pengambilan kebijakan publik terhadap perilaku monopolistik tersebut? Ya, jadi kan sejauh ini yang kita manfaatkan dari media sosial itu masih cenderung instrumen instrumentalistik, belum ya. substantif. Ya. Kalau kita ambil substansinya, sebenarnya media sosial ini kan kereta cepat menuju demokratisasi, ya. demokratisasi dalam segala hal, ya. dalam hal politik dia bisa melahirkan tokoh dari bawah yang sangat jenuh, hmm. yang dipotret oleh kamera-kamera HP yang belum HD. Ya. Kegiatan-kegiatan mereka tiba-tiba viral dan menjadi inspirasi. Secara talenta juga, dia seharusnya demokratisasi. Ya. Di mana bisa melahirkan talenta-talenta dari bawah yang bermain musik dengan baik dengan modal rekaman pakai sound HP. Ya. Dalam segala hal, misalnya dalam hal agama eh, demokratisasi itu bisa memunculkan sosok seperti Gus Bahak misalnya seorang dulunya kiai kampung yang kemudian sekarang menjadi sangat viral karena keilmuannya yang bahkan tetap pakai bahasa daerah bahasa Jawa dan hanya pakai suara Yang perlu diperjuangkan adalah kesetiaan kepada konten, substansi. Tapi kan ini ditunggangi oleh tadi. Monopoli-monopoli tertentu. Sehingga kemudian semuanya dibuat tidak substansial, instrumental. Oh ya dibikin seolah-olah eh, tokoh ini didengar. Bahkan sekarang, kayaknya tim medsos itu lebih penting dari tim lainnya bagi tokoh-tokoh. Ya. bahkan ya sudah pengambilan angle mereka itu itu yang paling penting yeah. sehingga e, bisa jadi akhirnya media sosial membunuh proses demokratisasi itu sendiri yeah. dengan melahirkan e, tokoh-tokoh secara instan yang tidak pernah teruji meskipun punya kompetensi atau bahkan yang tidak punya kompetensi sekalipun Ya udah lahirlah badut-badut kemudian di sana sini karena uh, media sosial ya. karena yang dikejar adalah viral. Ya. Nah itu 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 bagi saya uh, masalah dan justru kita maksudnya bukan kita dalam pengertian masyarakat di bawah tapi di atas uh, bergerak tunduk kepada algoritma tersebut. punya tunduk kepada Allah, ya. bukan menciptakan suasana yang demokratis ya. di media sosial gitu. Ya. Akhirnya ya sudah ikut chamber kita festivalisasi. Ya. Kenapa? Oh itu bukan kritik, itu kebencian. Ya. Sehingga kita sekarang rabun melihat mana kritik, ya. mana kebencian, mana hate speech, mana kritik. Udah udah Tuh. rabun dan kritik bisa di hate speechkan hanya karena Bapak tidak senang gitu. Ya. Begitu juga dalam segala hal gitu itu 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 berlaku. Nah, ya. bagi saya ini sesuatu yang pertama harus dipikirkan. Ya. Kalau masyarakat kan bisanya hanya bergerak secara kecil, ya. hmm. tapi ini harus dipikirkan secara serius saya rasa. Kalau enggak ya. ini akan menjadi bom atom ya. suatu hari, di mana kemudian kita nggak bisa pegang lagi. apa yang bisa kita pegang karena itu ya perlu kemudian keseriusan di tingkat lembaga ataupun kementerian ya. atau bahkan di level pemimpin ya. untuk kemudian memberikan payung undang-undang tertentu dan kebijakan tertentu yang strategis dan efektif untuk mengurus ini kita bisa mulai di civil society juga untuk mengedukasi, mengsosialisasikan apa yang menurut kita tuh penting. Nah, ngobrol mengenai apa yang penting. Saya tuh suka ngobrol mengenai apa yang penting untuk jangka panjang. Yang melotot ke saya tuh setiap hari itu 
dua hal yang penting dalam jangka panjang adalah perubahan iklim. Dan yang kedua, kesenjangan. Kita ini kalau mengacu ke kesepakatan Paris, kita harus mengurangi emisi karbon tahun 2030 itu kurang lebih 50 persen. 2040, 25 persen. 2050, 25 persen terakhir. Saya melihat secara kebijakan itu pergerakannya linear. Sedangkan di luar kebijakan, apa yang dilakukan oleh private enterprise mm-hmm. sangat eksponensial dalam konteks emisi karbon. Tapi blessingnya, hikmahnya, pelaku private enterprise itu ada beberapa yang sangat bisa mengedepankan inovasi teknologi yang luar biasa, kecepatannya. Intuisi saya menyatakan ini ujung-ujungnya mungkin bisa terselesaikan bukan oleh policy atau kebijakan, tapi lebih oleh teknologi untuk kita bisa mencapai aspirasi terkait perubahan iklim. Saya penasaran pandangannya Habib di mana? Uh, saya akan mulai dari perspektif agama dulu lah, yang memang kompetensi saya. Ada seorang tokoh namanya Lil White tahun 1960-an yang mengkritik bahwa agama khususnya Abrahamic faiths, Yahudi, Kristen dan Islam itu menjadi salah satu tokoh utama krisis iklim global. Kemudian eh, dikritik balik oleh Syed Hussein Nasr, salah seorang filosof yang eh, besar di Amerika, filosof Islam. Enggak, ti- tidak bisa kita melihat masalah ini dengan menuduh sana-sini secara eh, egois. Karena sebenarnya eh, agama punya doktrin-doktrin yang positif untuk mendorong krisis iklim global. Hanya saja kan kemudian perlu kesadaran tokoh-tokoh agamanya untuk melihat isu perubahan iklim ini sebagai isu penting. Karena secara doktrin, agama itu memiliki ajaran-ajaran yang sangat positif melihat alam, hmm. sangat fair melihat alam. Misalnya dalam Islam, dalam surat Ar-Rum 41, itu Allah katakan kerusakan yang terjadi di semesta itu karena tingkah laku kamu, wahai manusia. Sehingga Allah ingin mengajari kita untuk melihat alam sebagai subjek, bukan objek. Bukan untuk dieksploitasi secara serampangan, tapi dieksploitasi secara secukupnya untuk sebatas memenuhi kebutuhannya. Sehingga kata Gandhi, alam itu tidak cukup untuk memenuhi segelintir orang yang tamak, tapi cukup untuk memenuhi seluruh manusia kalau tidak tamak. Ini hazanah-hazanah hmm. agama. Kemudian melihat alam juga sebagai subjek dalam artian memperlakukan alam sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Itu yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat tersebut. Kemudian karena itu relasi manusia dengan alam dalam Al-Quran itu inginnya setara, subjek-subjek. Tidak eksploitatif, ya. tidak pemerkosaan. Karena itu misalnya dalam hadis riwayat muslim, Nabi itu melarang seorang muslim buang air kecil di air yang menggenang. Melarang seorang pemuda yang nongkrong di atas untanya. Jadi pernah ada pemuda nongkrong di atas untanya. Kemudian kata Nabi, sebagaimana kamu ingin istirahat, maka unta ini juga ingin istirahat. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun, seorang muslim itu dilarang uh, menyakiti hewan dan tumbuhan. Dalam keadaan perang sekalipun. Itu etika perang dalam Islam. 
Kemudian faktanya juga itu salah satu negara dengan gas emisi terendah ya. itu adalah Butan dengan 2,2 juta Tuh. ton Tuh. gas karbon ya. setiap uh, tahunnya hmm. dan itu uh, minus Tuh. karena yang dibangun hanya 25 ya. persen selebihnya huta net negatif ya negatif bahkan ya. dia membantu uh, sekitar 60 persen menyerap karbon di luar negaranya. Artinya dia bukan hanya satu banding satu atau kosong-kosong, tapi justru minus. Tuh. Dan riset-riset menunjukkan itu karena uh, budisme yang yeah. ada di sana. Non Abrahamik. Non Abrahamik. Non Abrahamik. Tapi uh, secara umum agama itu berperan penting, bisa yeah. dijadikan sebagai uh, medium untuk kemudian berperan penting dalam perubahan iklim ini. Nah, di sisi lain itu itu bukan soal pembelaan diri, tapi itu soal fakta dan ada PR memang. Kadang ada jarak antara ajaran dan umatnya. Ini ini satu satu hal ya. penting lain. Tapi di sisi lain modernisme itu menjadi tokoh penting bagi ya. krisis iklim global. Bayangkan dunia itu dipegang abad pertengahan oleh agama belasan abad. Yeah. Itu kehancurannya tidak lebih dipegang modernisme selama tiga abad dari abad ke-16 sejak rendekat sampai abad ke-19 modernisme. Dan yeah. itu kritik postmodernisme yeah. kepada modernisme. Bagaimana modernisme membuat krisis iklim global yang sangat dahsyat yeah. Dengan mesin uapnya, dengan kenal potnya, dengan segala perubahan-perubahan teknologinya. Nah, eh, dari sana saya ingin bicara bahwa ini PR kita bersama. Ya. Baik Seluruh kalangan umat. agamawan maupun kalangan sekuler. Ya. Karena itu kita perlu kemudian menjadikan ini sebagai isu pertama dan utama serta bersama. Ya. Ini planet kita ini kan udah eksis 4,6 miliar tahun. Hmm. Setengah dari karbon yang teremisikan, ini teremisikan hanya dalam 170 tahun yang terakhir. Begitu panjangnya, empat setengah miliar. Yang sudah teremisikan sampai hari ini, itu 1.400 gigaton karbon. Tapi setengahnya yaitu 700 gigaton. Itu hanya dalam tempo atau periode 170 tahun. Ini berkorelasi. Dengan bukan hanya modernisasi, tapi dengan gaya hidup kita, pola pikir kita, nilai hidup kita, yang mungkin nggak nyambung dengan ajaran-ajaran agama, hmm. ya kan, untuk kita memelihara. Dan kalau saya perhatiin, pengambil kebijakan di seluruh dunia, termasuk politisi di dunia, apalagi di negara maju, mereka nggak mudeng. Apalagi untuk mereka bisa mengambil kepemilikan terhadap isu ini. Jauh lebih sulit. ya kan? Nah ini kuncinya adalah gimana kita bisa beranjak dari perilaku yang konsumtif ke regeneratif. Beranjak dari perilaku yang konsumtif sebagai konsumen menjadi sebagai warga yang bertanggung jawab. Nah, hal-hal seperti itu tuh niscaya perlu penyikapan politik untuk mengsolusikan problem dan problematika jangka panjang. Iya kan? Ya. ya, itu pasti harus ada uh, yang mendirijen. Iya. Harus dan melibatkan semua aspek agama, kebudayaan, bahasa, dan lain sebagainya. Agama misalnya, ya perlu didorong seluruh uh, civil society berbasis agama untuk mengeluarkan fatwa-fatwa dan mendorong gaya hidup beragama yang uh, tegak lurus dengan kesehatan iklim. Misalnya, saya tuh 
pernah bicara bagaimana uh, Nabi Muhammad itu ha- lahirnya hari Senin. Dan hari Senin itu dalam hadis adalah hari penciptaan alam. Maka jangan mengaku pecinta Nabi Muhammad kalau Anda merusak alam. Dan kadang sedikit jokes saya bilang begini. Nabi Adam itu memetik satu buah aja turun dari surga. Anda mau masuk surga dengan illegal, illegal lodging agak nggak masuk akal bagi saya. Illegal lodging kok masuk mau masuk surga. Nabi Adam metik satu buah aja turun dari surga. Anda nggak merawat alam pengen masuk surga aneh. Nah itu itu menurut saya penting e, isu lingkungan. Karena itu e, hefdul biah menjaga lingkungan itu ditambahkan oleh para ulama Islam menjadi salah satu nakos itu syariah tujuan syariat Islam. Jadi syariat Islam harus tegak lurus dengan penjagaan lingkungan. Nah dalam hal lain juga menurut saya penting. Karena ini soal gaya hidup seperti yang dikatakan oleh Pak Cita tadi. Bayangkan itu pernah uh, viral seorang uh, sebuah bungkus mie instan itu yang dia ulang tahun 40 tahun yang lalu pernah ditemukan di pinggiran pantai. Plastiknya itu masih gak berubah. Hmm. Itu, itu kan ngeri sekali. Dan secara dalam segala hal dalam se- kebudayaan. Karena yeah. ini soal gaya hidup. Gaya hidup itu kan dibentuk oleh budaya, agama, dan lain sebagainya. Termasuk juga bahasa. Misalnya, yeah. saya sering gue mengoreksi. Kalau bisa, jangan katakan buanglah sampah pada tempatnya. Tapi letakkanlah sampah pada tempatnya. Yeah. Karena kalau Betul. membuang, Betul. itu seolah-olah image-nya yeah. sampah itu buruk. Yeah. Tapi dan... kalau meletakkan, yeah. sampah itu bukan bukan sesuatu yang harus dibuang tapi diletakkan untuk nanti kita buat sesuatu entah itu kerajinan regeneratif regeneratif tadi yang yeah. dikatakan Pak Ita. itu yeah. jadi dalam segala hal itu perlu kemudian uh, diperbaiki kalau tidak ingin mengatakan direvolusi soal perubahan iklim ini dan melibatkan segala hal dan harus ada yang mengorkestrasi itu yeah. dan kita kan berharapnya itu tokoh politik Ya. Mungkin negarawan, ya. seorang tokoh politik yang berjiwa negarawan, ya. yang yang melakukan itu dan itu perlu koordinasi di, dari semua negara. Ya. Karena itu isu perubahan iklim kan menjadi uh, isu global. Betul. Apa dan itu sebenarnya uh, kalau dalam konteks agama Islam kita punya harus punya kesadaran universal hmm. bahwa apa yang kamu lakukan di sini. di satu kampung di Bondowoso itu akan berpengaruh terhadap yang terjadi di Sungai Amazon di Betul. Amerika Latin misalnya. Ya. Itu. Pola bagian pikir yang integral, Betul. yang universal. Ini bagian dari ya apa yang seringkali saya angkat bahwasanya generasi sekarang dan ke depan itu harus bisa berpikir secara longitudinal, secara horizontal, bukan secara vertikal atau latitudinal. Hmm. Karena betul, apa yang terjadi di titik ini sangat berkorelasi dengan apa yang terjadi di titik manapun di planet bumi ini. Dan saya ingin kembangkan, banyak yang nggak menyadari bahwa karbon yang tersisakan di planet kita yang bisa dikorek itu hanya 2000 sampai 3000 gigaton. Dan emisi kita per tahun itu kurang lebih 60 gigaton. Tinggal 50-an tahun kehidupan kita. Hmm. Kalau kita memang tetap melakukan karbonisasi. Hmm. Syukur-syukur kita bisa menggantikan karbon dengan sumber yang lebih terbarukan atau sumber alternatif. Tapi kalau kita ngobrol sama anak-anak muda, generasi Z lah. Orang mudeng. Orang mudeng. Iya kan? Dan kurangnya atau ketidakpahaman tersebut itu harus diubah supaya mereka lebih bisa take ownership. Memiliki isu ini. Dan kalau mereka memiliki isu ini, saya cukup yakin mereka akan lebih partisipatif 
dalam proses apapun, termasuk proses politik, untuk bisa mengsolusikan kebutuhan jangka panjang kita. Iya kan? Iya. Nah, satu itu. Kedua, seringkali saya berharap dan berpikir juga dengan kemajuan teknologi akhir-akhir ini, secara alternatif, apakah itu solar atau tenaga surya, angin, hidro, bahkan panas bumi, ini bisa menjadi solusi alternatif agar kita, satu, tidak perlu mengemisikan karbon seperti apa yang kita lakukan selama 170 tahun terakhir semenjak revolusi industri pertama. Tapi, seperti yang Anda bilang, kesadaran dalam konteks spiritualitas itu penting. Tapi kesadaran terhadap teknologi, garis miring science, itu juga penting. Ini harus masuk dalam bungkusan gimana kita mengedukasi generasi muda ke depan. Spiritualitas dan sains. Iya, itu 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 yang menurut saya eh, penting. Pertama tadi ya. Kalaupun ada energi baru terbarukan atau energi alternatif, tapi kan gaya hidup itu harus dirubah. Tuh. Kalau enggak kita akan terus mengulang bencana ini. Ya. Karena problemnya di kita melihat alam itu sebagai subjek atau sebagai objek. Modernisme itu kan mendidik kita melihat alam sebagai objek untuk diperkosa, untuk dieksploitasi. Ya. Sedemikian Bu. Dan kemudian edukasi ke anak muda itu menjadi eh, sangat penting. Karena gini, anak muda itu kalau saya bawa sedotan yang tidak plastik, itu kayak ah lebay. Ah kalau lu doang yang melakukan nggak akan berefek. Itu kan narasi-narasi yang dibangun ya. atau terbangun di anak muda sehingga kemudian kesadaran ini tidak tumbuh. Ya. Karena itu itu kerja yang sangat besar khususnya di tingkat di tingkat kesadaran pertama dulu. Kayaknya untuk menjadi kesadaran ini masih panjang nih kerjanya, belum ke narasi. Ya. Belum ke kampanye, tapi kesadaran aja masih masih panjang. Saya baru dua hari yang lalu sebelum video ini diambil mengajar di satu tempat dan kemudian dikasih makan nasi padang yang sampahnya itu bikin saya lapar lagi <laughs> karena plastiknya itu rendang itu pakai satu plastik sambelnya pakai satu plastik pergedelnya pakai satu plastik kemudian Pokoknya total itu ada tujuh plastik yang ketika ditumpu itu lebih banyak dari sebelum dibuka. Sebelum dibuka sedikit gitu. Ketika sudah jadi sampo itu itu bayangkan. E, karena itu e, menurut saya ini soal bagaimana ya. membangun kesadaran baru ya. melihat ini sebagai isu yang yang penting dan melibatkan utamanya adalah teknologi pada akhirnya. E, paling tidak sebagai media kampanye ya. untuk hal ini untuk uh, atau bahkan menebarkan kewaspadaan ya bukan ketakutan bahwa kalau tidak kita akan menjadi generasi tanpa legasi ya. <laughs> syukur-syukur legasinya <laughs> negatif akhirnya nggak negatif syukur-syukur ya. legasinya negatif Wah, ini karena bapak saya dulu ya. gaya hidupnya toksik Tuh. banget Akhirnya uh, saya jadi begini. Gitu. Ini seakan-akan kita memborohkan masa depan untuk pentingan masa kini. Iya. Untuk convenience masa kini. Iya. Kalau mengenai teknologi, kalau saya lihat data-data terakhir, penjualan mobil listrik tahun 2019 itu 2,2 juta unit. Iya. Tahun lalu 3,3 juta unit. Pertumbuhan ini pesat. Bahkan kalau ngobrol lama pundit-pundit yang sangat optimis. Mereka tuh berprediksi bahwa mungkin tahun 2024 25 itu penjualan mobil listrik bisa mencapai 40 juta. Kalau yang lebih konservatif sih mungkin tahun 2030 mencapai penjualan mobil listrik 40 juta unit. Ini digabungkan dengan konsep 
bahwasanya dalam waktu dekat sekarang pun mobil tuh udah bisa nyupir sendiri. Iya. Iya kan? Kemarin saya nonton teman itu di Iya. apa di Amerika. Betul. Nyetir sendiri mobil. Otonomi kan. Nah, kebutuhan mobil itu sebetulnya sehari-hari cuma 5 10% dari 24 jam. Sisanya mobilnya nongkrong di garasi atau supir kita yang nongkrong di garasi atau di lobi atau di mana. Jadinya kalau saya tarik gimana penjualan mobil listrik yang bisa meningkat dan bisa nyupir sendiri dan kebutuhan mobil yang akan berkurang karena adanya otonomi. Penjualan mobil itu kurang lebih 100 juta lah setahun. Mungkin saja 100 juta unit setahun. Setahun seluruh dunia. Masya Allah. Di Indonesia kan ya pernah 10 jutaan sekarang turun lah ke 7 jutaan. Kalau turun ke 40 juta dari 100 juta alhamdulillah untuk kepentingan kita mengurangi kan emisi karbon. Tinggal nanti di muaranya aja. Di hulunya. Gimana kita memikirkan sumber energi terbarukan. Syukur-syukur pabrik giga sumber tenaga surya. Enggak usah yang lain lagi, tapi lebih terbarukan. Itu akan membantu. Jadi kadang-kala kalau umpamanya kita tuh hopeless untuk mengubah paradigma, perilaku, nilai hidup siapapun yang menjadi pemilik masa depan kita. Ya, teknologilah yang bisa diandalkan. Nah, itu gimana pandangan tadi? Apa kita lepas tangan aja? Kayak mobil. Kita serahkan semuanya ke teknologi atau kita jangan mengandalkan hanya teknologi. Justru kita harus mengedukasi. Iya, bagaimanapun eh, saya melihat teknologi itu kan bebas nilai. Ya. Dia hanya sebagai alat. Siap. Karena itu dia harus memiliki eh, sesuatu set, di depan dia dan di belakang dia. Kalau kita pakai bahasa-bahasa teknologi, eh, dia harus punya back end sebagai otak dari teknologi itu sendiri ya. agar kecelakaan kecelakaan seperti media sosial ini tidak terjadi lagi kepada kepada kita. Nah, di sanalah perlu value karena teknologi ini hanya alat saja, maka butuh value agar teknologi itu yang tadi tidak mengalienasi diri kita sendiri. Ya. Nah, value itu pembicaraannya bisa tentang filsafat, bisa tentang agama. dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting dalam perkembangan teknologi itu dia melibatkan nilai-nilai itu, kearifan-kearifan itu. Dia tidak berkembang begitu saja. Karena itu misalnya saya mengapresiasi si Twitter yang akhirnya berkantor di Afrika. Ya. Ya. Untuk kemudian Jack membuat Dorsey. platform ini, iya, membuat yeah. platform ini. Saya beberapa kali nonton uh, pembicaraan dia di YouTube. Yeah. Luar biasa. Uh, ya. Visioner. Yeah. Artinya, ya harus melibatkan yeah. semua uh, pihak dalam dalam penggarapan teknologi yeah. ini, agar agar dia tidak kemudian uh, tumbuh seperti benalu dan mengalienasi. manusia artinya dia ya. tidak visioner hanya pragmatisme belaka ya. karena kalau dia sampai mengalienasi manusia suatu hari eh, saya membayangkan apa yang pernah saya tonton di eh, filmnya apa ya saya lupa judulnya Will Smith gitu ya. tentang robot gitu. oh, iya, iya. yang dia kesal ah, robot atau apa iya, ya ah. yang dia akhirnya kesal kepada robot karena robot memilih untuk tidak menyelamatkan anaknya kalau nggak salah karena secara hitung-hitungan nggak make sense itu kan dunia tidak sekedar soal hitung-hitungan kira-kira itu pesannya tidak bisa dilihat dalam kacamata teknologi ya. ansi ya. makanya saya itu ya iseng-iseng <laughs> eh, agak percaya kepada orang Madura yang pernah saya temui dia pernah saya pernah ngantri di ATM di kampung saya di Pondoso. Kemudian ada orang Madura yang setelah ambil duitnya dia hitung dulu. Beberapa kali dia ambil sehingga lama karena dihitung dulu. 
Kemudian saya tegur. Pak, ngapain masih di situ? Mau ini mesin, kata saya. Wah, kata dia. Sampai ini gimana? Justru karena ini mesin. Buatan manusia. Saya tidak percaya. Wong sama manusia yang buatan Tuhan saja. Saya gak percaya, kata dia. <laughs> ini, ini. Keengganan teralienasi kepada yeah. kemanusiaannya. Keengganan tunduk kepada mesin. Bagaimanapun mesin itu harus tunduk kepada kita. <laughs> ini, saya, saya mau digress sedikit nih. Karena ini nyambung dengan sebelum kita ke kesenjangan. Ngomong mengenai kesehatan mental. <laughs> kan? nah, iya. Karena agak-agak nyerempet nih. Mm-hmm. <laughs> Kalau kita dengar cerita kayak begitu. Tadi kita udah ngobrol mengenai gimana platform digital itu bisa memanipulasi psikologi kita. Gimana kita nggak bisa memahami perilaku teman dari Madura yang ngitung duit dari ATM. Ya kan? Untuk gimana kita bisa merawat kesehatan mental Indonesia atau orang Indonesia ke depan gimana nih? Oke, saya itu uh, dua atau tiga tahun yang lalu. kaget baca riset bahwa satu dari sepuluh orang Indonesia atau anak muda Indonesia itu mengalami masalah mental. Dan yang bikin kita semakin sedih hingga takut adalah karena ini tidak pernah jadi isu mas, secara populer. Tampaknya di semua pilkada dan pilpres yang pernah kita jalani, Ini belum jadi pertanyaan, hmm. belum jadi isu. Apalagi isu yang seksi, yang strategis, yang kemudian orang akan pemimpin akan mempertimbangkan betul, sehingga kalau salah dalam kebijakan ini, kemudian mereka akan tidak dipilih. Itu kan ukuran bahwa kesadaran publik tinggi tentang isu. Hmm. Tampaknya belum. Padahal ini isu yang sangat penting. Di beberapa negara, di Korea Selatan misalnya. Ini sudah setingkat dirjen atau bahkan kementerian. Masalah kesehatan mental. Kita bahkan untuk punya rumah sakit mental aja masih belum. Padahal ini isu yang sangat penting. Berapa banyak pertemanan itu menjadi pecah. Karena salah satunya punya masalah mental dan yang lain tidak menganggap itu soal masalah mental. Tapi ini soal prinsip dia ngawur. Berapa banyak perceraian terjadi antara suami dan istri. Karena salah satunya punya masalah mental. Dan salah satunya gak memahami bahwa ini soal masalah mental. Dianggap orang ini toksik. Istri saya toksik, suami saya toksik. Karena hal kecil jadi besar. Padahal saya bicara dengan beberapa teman psikolog. Ketika ada sesuatu yang kecil di rumah tanggamu. Kemudian menjadi besar oleh istrimu atau suamimu. Kemungkinan... Dia punya masalah mental. Yang sebenarnya masalah mental itu. Dia bisa diselesaikan dengan baik-baik saja dalam waktu rata-rata 3 bulan. Ya. Bahkan yang eh, tidak bisa disembuhkan sekalipun. Hanya bisa dipulihkan. Itu bisa didorong dengan obat-obat tertentu. Melalui eh, pendekatan psikiatris. Nah ini juga gak jadi isu. Padahal ini masalah di depan mata kita. Bahkan sekarang jadi candaan. Kena mental lo. Ah, kena mental gue. Gitu. Padahal ini ini menurut saya masalah. Serius. Ya. Dan masalah ini akan sangat panjang penyelesaiannya. Karena sekarang orang masih tidak sadar kalau dirinya punya masalah mental. Ya. Kalau sadar, dia kadang tidak tahu harus pergi kemana. Sehingga pergi ke hati. Pergi ke dukun ya. untuk didoakan, diru'yah, dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, mereka kalaupun tahu pergi ke psikolog, khawatir. Karena psikolog itu asumsinya ya. dokternya orang gila. Kalau mereka mau ke psikolog, kadang nggak punya biaya. Karena itu bukan perkara yang primer. Untuk ya. orang mengeluarkan biaya 300.000 ribu ke jasa psikologi. Ya. Karena dianggap, ah cuma sakit mental. Selama belum sakit fisik, orang kita menganggap itu bukan sakit. Ya. Terlalu mahal untuk mengeluarkan ya. biaya itu. Karena itu saya relatif concern di sini. Ya. Apalagi media sosial itu berperan ya. besar 
dalam menghancurkan mental orang ya. dengan bullying dan lain ya. sebagainya. Oke, bayangkan orang sambil tidur dan ngebully orang lain tanpa sadar bahwa yang dibully itu membaca ya. sambil menangis, bahkan sambil menyakiti dirinya sendiri ya. dan menganggap dirinya tidak berguna. Ya. Ini menurut saya sesuatu yang perlu kemudian kita lihat juga ya. masalah mental ini. Karena itu saya saya relatif serius. Saya sudah beberapa kali menjadikan ini sebagai konten. Ya. Mengajak psikolog-psikolog untuk berbicara tentang ini di konten saya. Setuju. Bahkan uh, saya uh, membangun rumah sehat mental di daerah Ciniri di Jakarta. Namanya rumah cahaya. Yang memberikan konsultasi online maupun offline uh, gratis. bagi orang-orang yang punya masalah mental. Luar biasa. Nah, ini 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 bagi saya harus menjadi isu besar bagi ya. politisi, bagi pengusaha, ya. bagi uh, LSM dan ya. civil society manapun. Ya. Karena kalau tidak, wah, uh, betul. Bayangkan akan ada banyak masalah yang sebenarnya sumbernya hanya karena ada masalah mental. Betul. Ini ya sekali lagi mungkin nyambung dengan seperti yang Habib bilang sebelumnya. Gimana manusia itu tidur 8 jam, kerja 8 jam, melihat HP 8 jam. Ya kan? Dan saya akhir-akhir ini juga menggunakan analogi itu atau observasi itu kalau saya lagi ngajar. Masa sih kita harus melihat HP 8 jam? Lihat email paling berapa menit sih, hmm. ya kan? Lihat WhatsApp paling berapa menit. Saya tuh mendisiplinkan diri untuk tidak melihat HP saya, nggak lebih dari satu setengah jam setiap hari. Sisanya dari 8 jam, ya mau baca jurnal kayak, hmm. <laughs> atau baca buku, atau berinteraksi Ngobrol. dengan anggota keluarga, teman yang menurut saya jauh lebih berkualitas dan lebih bisa menyembuhkan masalah. daripada kita mengvirtualisasikan diri. Karena realita virtual itu naluri kita selalu ingin lebih indah daripada realita yang real. Mm-hmm. Iya kan? Yeah. Dan gap antara virtualisasi dengan realita itu yang kadang-kadang menjerumuskan kita ke titik-titik yang kurang diinginkan. Nah ini studi di banyak sekali negara-negara maju dan berkembang yang dulunya itu terbiasa dengan penyakit jantung sebagai penyakit yang paling populer. Sekarang udah bukan lagi. Depresi. Depresi. Iya kan? Nah ini fix-nya. Mungkin ya gimana kita bisa mengurangi konsumsi digital. Iya. Iya kan? Tentunya civil society, pengambil kebijakan publik, harus mengambil kepemilikan terhadap isu ini sebagai isu yang kalau menurut saya enggak siklus, tapi sekular. Hmm. Ya kan? Gimana tuh? Iya. Iya. Uh, saya melihat memang media sosial juga itu, iya. itu berperan penting dalam merusak dan karena dia menjadi biang masalah dia juga sebenarnya jadi bisa jadi biang solusi ya. Ya. menjaga jarak menjaga kewarasan kita bahwa realitas kita adalah yang ada sekarang bukan yang virtual itu sekarang orang rabun loh ya. oh. realitas kita itu apakah yang offline atau yang online ya. online lebih indah ya. bahkan eh, seorang perempuan rela membeli makanan yang bagus untuk sekedar difoto bukan dimakan Betul. dan dicicipin doang setelah hmm. itu ditinggalkan yang penting fotonya gitu. iya. karena bagi saya mereka berarti sudah teralienasi iya. realitas mereka berarti realitas virtual iya. bukan realitas dalam pengertiannya yang sebenarnya iya. dan menjadi lucu kalau dia nggak percaya akhirat percaya virtual nggak percaya akhirat <laughs> <laughs> atau uh, jadi <laughs> jadi bagi saya itu 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 soal kerabunan juga yeah. yang perlu uh, kita pastikan bahwa kalau dalam bahasa Quran uh, pastikan dirimu itu dan keluargamu baik-baik saja yeah. sebelum 
kamu ke kebahagiaan yang bersifat virtual dan lain sebagainya. Yuk. Keluargamu, berapa banyak orang yang berjarak dengan keluarganya karena gadget? Yuk. Berapa banyak pasangan suami istri itu ketika bangun pagi, <laughs> itu ngambilnya gadget, bukan tangan suami atau Iyi. tangan istrinya untuk kemudian. Karena ini kan menentukan kualitas hari Anda. Kalau orang lagi itu. pacaran, nah, lagi apa? makan malam, masing-masing lihat HP. bukan nggak bukan melihat satu sama lain betul nah itu itu bagi saya ini kan berada di era peralihan kita yeah. menuju era digital perlu ada etika etika yang kita sepakati bersama bahwa kalau nongkrong nggak main hp atau kalau lagi makan bersama nggak main hp karena gini saya dulu diajarkan oleh ayah saya ketika kecil nggak boleh ngomong ketika makan Siap. Sekarang sih gak ngomong, oh, karena main HP. Nah itu perlu mungkin jadi kearifan yeah. etik kita. Bahwa kalau lagi makan nggak boleh pegang HP dan lain sebagainya. Ini bukan etik aja. Ini hygiene. Hygiene digital. Itu di, dibutuhkan. Secara retail ataupun wholesale. <laughs> nah ini nyambung ke topik kedua yang sifatnya jangka panjang. Yaitu kesenjangan. Saya, saya berhipotesa bahwasanya polarisasi percakapan itu berkorelasi dengan kesenjangan. Kita melihat rasio koefisien gini, ini kan nggak rendah. Bukan hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tapi di negara-negara maju. Eropa, Amerika, bahkan Tiongkok kalau itu udah bisa diklasifikasi negara maju, tinggi sekali koefisien gininya tuh gini koefisien ratio-nya tuh 48 tinggi sekali nah ini gimana nih fixnya obatnya supaya itu bisa turun dan supaya kita bisa berdemokratisasi melakukan demokratisasi secara bijaksana kesenjangan dalam hal kesejahteraan ekonomi dan kesenjangan pendidikan macam-macam semua kesenjangan. Iya, kalau pendidikan saya akhir-akhir ini sering ngobrol mengenai gimana kita jangan fokus ke guru saja. Gimana kita jangan fokus ke siswa saja. Bukan ke kurikulum dan siswa, tapi kita harus fokus ke guru. Ya. Karena studi itu nyatakan kalau guru itu lulus dari perguruan tinggi yang top 20%. Jadi dalam setahun bisa ngajar sebetulnya sampai satu setengah tahun ngajar. Tapi kalau dia di 20% paling bawah, dia dalam setahun hanya bisa ngajar mungkin ajaran selama satu apa selama setengah tahun. Oke. Okay. Nah, ini kalau kita stuck <laughs> dengan guru-guru yang di bottom 20% ya selesai. Dan itu pasti akan membuahkan kesenjangan pendidikan, pasti akan membuahkan kesenjangan kesejahteraan. Iya. Dan itu akan menggerogoti kapasitas dan juga keinginan kita untuk bersaing dengan siapapun di luar Indonesia. Iya, karena gini, uh, kurikulum satu hal yang penting, saya sepakati. Tapi kan yang akan pegang kurikulum itu adalah guru. Iya. Nah, karena itu eh, pentingnya kemudian eh, menjaga kualitas guru kita. Ya. Sebelum ke sana, saya mau bilang begini. Eh, Rendra itu bilang dalam salah satu tulisnya, jangan mau jadi guru. Karena duitnya nggak ada. Saya, saya boleh agak, potong. Huh? Izin potong. Okay. Di Korea, itu... Orang berlomba-lomba ingin jadi guru. Dan yang diambil itu yang top 5%. Karena dua hal. Satu, gajinya keren. Dua, status sosialnya keren. Nah, so. Itu yang saya ingin bilang. Saya kurang suka dengan kata-kata guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan-jangan itu narasi yang sekarang sudah digunakan untuk kemudian ya udah akan kamu tanpa tanda jasa, ya. pahlawan kok kamu. Itu untuk kemudian meninabubukkan ya. para guru. Bahkan eh, 
dalam hal guru agama gitu. Misalnya fenomena, saya suka bicara begini. Uh, kadang orang uh, ketika me- memberikan uang kepada guru agama, entah itu pencerama atau guru sekolah atau guru ngaji dulu di kampung. Kemudian uh, mempertanyakan kepada si guru. Kalau menerima duit itu gimana keikhlasannya dalam mengajar? Kata saya yang dipertanyakan keikhlasannya bukan si guru, tapi kamu. Karena kamu mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai. Sehingga ikhlas enggak kamu beri segitu. Padahal itu enggak ada apa-apanya. Kamu Ayo. tidak pernah membeli ilmunya loh. Apalagi membeli keberkahannya. Kamu Ayo. membeli waktu. Si guru itu. Ya. Sehingga jangan pertanyakan keikhlasan itu pada si gurunya. Tapi pada kamunya. Ya. Yang memberi. Gitu. Karena itu dalam Islam. Ilmu itu bukan hanya soal transfer knowledge. Tapi transfer keberkahan. Makanya. Eh, posisi guru menjadi sangat penting. Di sana. Kalau soal knowledge. Bisa digantikan oleh Google. Wikipedia, yeah. kalkulator dan lain sebagainya. Nah, itu itu yang pertama. Jadi concern kita kepada guru itu menjadi eh, sangat penting. Yang kedua kebijakan terhadap guru atau dosen. Yeah. Tridharma itu tiga tugasnya. Hmm. Itu ya gak bisa dijalankan dengan baik. Akhirnya melakukan berbagai cara-cara eh, ngakalin, yeah. instrumentalistik. Untuk nyiasati agar risetnya itu bisa terpenuhi. Akhirnya diajak mahasiswa suruh nulis. Dia nitip namanya. Itu yang jadi perbincangan juga di kompas kolom opini beberapa waktu ini. Ya. Jadi kebijakan terhadap guru itu seharusnya menjadikan mereka sebagai pionir dalam riset. Ya. Agar ketika mereka mengajar itu menyajikan apa yang diriset dan kemudian kecerdasan. Intelektualitas itu bertumbuh Tidak ya. stuck di sana Saya ya. ingat Beberapa kawan saya yang jadi dosen Dia menggunakan powerpointnya Yang sudah digunakan Beberapa tahun <laughs> Untuk ngajar saat ini wow. Itu aja wow. Dan dia sebagai seperti autopilot aja ya. Ngajar itu Seperti autopilot aja Kayaknya dia bisa deh ngajar sambil tidur Karena sudah dia hanya mengulang Karena nggak ada riset, padahal salah satu dari Tridharma itu oh, iya. riset. Iya. Tiga kewajiban seorang dosen. Tapi kan bukan salah si dosen, karena si dosen ini dibebani SKS yang begitu besar. Iya. Belum lagi dibebani nguji, skripsi, tesis, disertasi yang berlebihan sudah. Seharusnya cuma sekian, tapi karena ya memang tuntutannya banyak, mau nggak mau dia menerima karena kebaikannya dan lain iya. sebagainya. Karena itu akhirnya saya cenderung lebih mengingat guru dan dosen saya yang bekerja dengan tulus bukan karena urusan-urusan administratif. Betul. Karena saya lebih dibesarkan oleh iya. mereka iya. ketimbang oleh dosen-dosen dan guru-guru yang cenderung administratif. Iya. Dan saya tidak dalam rangka menyalahkan si guru atau dosen. Iya. Tapi karena sistem kebijakan kita oh. itu membentuk Guru-guru dan dosen-dosen menjadi tenaga administratif. Ya. Bukan sebagai uh, leader. Ya. Nah itu itu bagi saya soal soal kesenjangan problemnya juga uh, di sana. Ya. Sehingga kemudian orang yang punya akses kepada pendidikan yang baik akan lebih beruntung. Ya. Dan ini menurut saya salah satu kiamat kita. Ya. Ketika pendidikan itu soal akses ya. Sehingga kesenjangan terbentuk karena akses Sehingga kemudian kemiskinan menjadi problem struktural Saya ingin masuk ke sana Kesenjangan ekonomi menjadi problem struktural ya. Orang yang anaknya orang miskin Maka kemungkinan besar oh, ya. dia akan tetap miskin Karena kemiskinan itu soal problem struktural Sebagaimana orang anaknya orang kaya Kemungkinan terdidiknya jauh lebih besar karena dia punya akses Tuh. terhadap pendidikan yang berkualitas. Ya. Bahkan dia bisa membeli pendidikan ya. yang berkualitas. Saya saya ingat betul tuh dulu 
bagaimana guru-guru yang baik di kampung saya itu dibeli oleh orang-orang kaya untuk ngelesi anak. Ya. Jadi setelah dia ngajar di sekolah, dia suruh datang ke rumah ya. untuk ngajar satu orang anak kaya. Dan akhirnya dia habis tuh sehari tiga anak. Nah, sehingga kemudian kemiskinan menjadi problem struktural, struktural sistemik, sistemik ya. yang harus kemudian oh, ya. dilawan lagi-lagi oleh semua pihak secara struktural, ya. masif dan sistematis. Karena itu saya punya foto Gandhi begitu besar di rumah saya. Luar biasa. Karena dia mengkritik keras dosa-dosa sosial iya. yang ada di tengah-tengah kita. Di antaranya dosa-dosa soal kemiskinan yang iya. menyebabkan kita kemudian menjadi miskin. Karena keserakahan, iya. karena eksploitasi, karena segala sesuatunya. Dan Kayaknya dosa sosial itu perlu ditambah sekarang yaitu dosa digital itu. <laughs> Ada banyak dosa-dosa digital, anonim, hoax, echo chamber dan lain sebagainya. Gimana kita tuh haus untuk mencari likes, haus mencari apapun lah, ya kan? Dan itu ilusi kalau menurut saya. Dan dan balik ke pengetahuan atau knowledge paradoksnya ini kan adalah pengetahuan itu semakin banyak tapi yang semakin defisit itu justru kebijaksanaan iya. nah divergensi antara kebijaksanaan dan pengetahuan itu menyebabkan banyak hal yang kurang positif untuk humanity hmm. ya kan itu Karena memang e, berjarak antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Iya. Sebagaimana berjaraknya antara agama dan spiritualitas. Tuh. Agama dan spiritualitas pun berjarak. Iya. Kadang agama tidak kemudian mendidik orang menjadi spiritualitas. Iya. Orang dengan spiritualitas yang baik. Atau iya. orang yang bijak. Karena agama sudah ditafsirkan, bukan agamanya tentu, ditafsirkan oleh oknum-oknum umat beragamanya atau tokoh-tokoh beragamanya justru untuk menjadi pembenci. Ya. Bukan tokoh yang bijak, tapi tokoh yang bajak. Ya. Nah, begitu juga pengetahuan. Hmm. Sekarang kita era inflasi informasi, inflasi pengetahuan dari berbagai sudut ya. muncul kepada kita. Sehingga orang yang pintar adalah orang yang bisa menyaring informasi sekarang. Tuh. Sekarang buku itu rata-rata ada beberapa aplikasi di luar negeri. Itu yang uh, merangkum buku. <laughs> Karena rata-rata satu buku itu sebenarnya hanya berapa lembar saja isinya. Selebihnya itu toksik aja. Basa-basi busuk aja. Yeah. Noise. Noise. Yeah. YouTube juga begitu kan, sebagian ya. noise dan lain sebagainya. Nah, karena itu kemudian kita berada di era disrupsi informasi. Ya. Dan yang paling payah tidak ada kebijaksanaan di dalam dalam pengetahuan itu. Ya. Karena itu Islam menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengetahuan. Ya. Ilmu yang tidak ada manfaatnya maka dia Tidak layak disebut ilmu. Ya. Karena itu ilmu harus memiliki nilai manfaat. Itu yang kemudian disebut sebagai keberkahan dalam ilmu. Ya. Karena itu kita dididik misalnya di pesantren. Penghormatan terhadap guru. Kita rela mencium kaki seorang guru. Karena ya. keberkahan. Karena kalau guru itu tidak rela. Maka transfer knowledge tidak akan terjadi dengan sempurna. Pengetahuannya mungkin bisa kita ambil. Tapi keberkahannya hilang. Ya. Sehingga tidak akan mendidik kita menjadi bijak Bahkan bisa mendidik kita menjadi instrumental Apa yang dikritik oleh Madhav Tangkut Orang semakin berpengetahuan Tapi semakin digunakan untuk ngakali orang lain ya. Membohongi orang lain Menipu orang lain ya. Nah itu Itu yang kemudian karena itu misalnya Kita itu diajarkan di pelantren Kalau baca kitab Misalnya Ihya Ulumuddin Karya Imam Ghazali Itu setiap sebelum baca harus mengirimkan doa berupa Al-Fatihah kepada Imam Ghazali. Agar ini bukan hanya soal transfer nulis, tapi transfer kebijaksanaan. 
Bagaimana saya diajarkan dulu ketika membaca kitabnya Sukrawardi Al-Makul, salah seorang filosof, itu harus membaca doa dan bahkan berpuasa. Karena itu permintaan Sukrawardi Al-Makul. Hmm. Dan payahnya, Quran itu diminta untuk diberlakukan seperti itu, tapi tidak diperlakukan seperti itu oleh umat Islam. Quran bilang, La yamasuhu ilal mutakharu. Tidak bisa menyentuh dia. Tidak bisa mendalami dia. Kecuali orang-orang yang suci. Ini hanya diartikan pada aspek hukum saja. Hmm. Mau pegang Quran harus kudu. Padahal bagi saya, itu bukan soal ujaran hukum. Tapi ujaran uh, spiritualitas. Tidak bisa sampai ke makna-makna terdalam Al-Quran kalau kamu tidak bersih, tidak jernih hati dan pikiranmu. Maka bersihkan hati dan pikiranmu, maka kamu akan sampai bukan hanya soal pengetahuan terhadap Al-Quran. Karena kalau Quran hanya dipelajari sebagai pengetahuan, dia bisa dijadikan alat justru untuk tindak terorisme. Ya. Tapi kalau dengan kebijaksanaan, dia akan menggirimu pada cahaya. Ya. Nah itu bagi saya, jarak itu harus kemudian dihilangkan. Ya. Nah sekarang kan, bahkan kita baca buku bajakan, gimana mau berkah. baca buku bajakan, baca, baca jurnal bajakan itu banyak kan sekarang jadi tren jurnal <laughs> uh, bacanya bajakan uh, PDF belinya satu tapi di copy dan disebarkan secara serampangan yeah. jadi mana mungkin ada kebijaksanaan di sana di ilmu itu yeah. kemudian tidak ada penghormatan terhadap guru guru itu digibahin kok sekarang dosen itu keluar digibahin sehingga bagi saya transfer knowledge aja mentok yang bisa didapatkan, tapi keberkahannya tidak ada, sehingga banyak di sini, tapi dia tidak bisa mengubah dirinya, nggak bisa turun ke sini, apa yang di sini tidak bisa turun ke hati, sehingga kemudian kita melahirkan banyak orang-orang pintar yang busuk, yang koruptif, yang uh, eksploitatif, dan lain sebagainya. Wow. Beb, kita udah ngobrol mengenai perubahan iklim, kesenjangan, demokratisasi, digitalisasi, dan bagaimana korupsi terhadap mental kita yang dilakukan oleh platform digital. Akhir-akhir ini kan kita menyaksikan kepergian pasukan dan keberadaan Amerika Serikat dari Afghanistan hmm. yang diambil alih oleh Taliban. Ini kan semestinya fenomena atau episode yang bisa memberikan inspirasi kan, untuk militanisme. Gimana kita di Indonesia itu bisa memitigasi resiko-resiko seperti itu. Saya tetap percaya bahwasanya Taliban itu tidak transnasional. Kalau ISIS itu transnasional, Al-Qaeda itu transnasional. Kalau Taliban itu dalam sejarah tidak pernah transnasional. Nah, keyakinan saya terhadap itu membuahkan kesejukan bahwa kalau kita berupaya, kita bisa memitigasi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Pandangan ya. Habib gimana? Saya setuju bahwa Taliban itu tidak transnasional karena dia sangat identik dengan suku tertentu di Afghanistan, kebangkitan suku tertentu dengan ideologi tertentu. Eh, tapi bukan berarti value-nya nggak bisa kemana-mana. Artinya kita perlu mengambil pelajaran dari setiap yang ada. Seperti tadi kita sudah bicara apa yang terjadi di Sungai Amazon akan berpengaruh terhadap Ciliwung. Kira-kira begitu. Apalagi ini soal value. Nah, Afghanistan itu tidak pernah keluar dari konflik. Itu rata-rata karena eh, tujuh suku yang terus saling bertengkar di sana. Eh, Di Indonesia, tujuh itu bukan suku. Tujuh itu perkara menyebut martabak manis. Ya. 
Nah, Indonesia itu menyebut martabak manis saja ada tujuh perbedaan. Ada yang nyebutnya kue apem. Di kampung saya disebutnya terang bulan. Matahari. Kue matahari dan lain sebagainya. Maka, kalau kita tidak bisa menjaga apa yang disebut dengan imajinasi oleh Ben Anderson, seorang Amerika, sarjana, yang akhirnya wafat di Indonesia karena meneliti Indonesia hingga mati, seorang Indonesianis, utamanya adalah soal imajinasi. Siap. Afghanistan gagal membangun imajinasi bahwa mereka adalah saudara. Hmm. Kita sukses membangun imajinasi dengan bineka tunggal ika lah, Pancasila, dan lain sebagainya. Bahwa kita adalah saudara. Begitu juga dalam Islam. Ada terminologi uhuwah islami. Orang biasanya mengartikan persaudaraan di antara umat Islam. Padahal bagi saya kalau mau setia kepada makna bahasanya, etimologisnya. Uhuwah itu artinya persaudaraan. Islamnya itu posisinya sebagai sifat secara bahasa. Jadi persaudaraan yang sifatnya keislaman. Bukan persaudaraan di antara umat Islam. Artinya persaudaraan siapa saja. Mau muslim dan non-muslim. Mau manusia dengan binatang dan tumbuhan. Dengan semesta. Asalkan persaudaraannya bersifat islami. Sesuai dengan nilai-nilai luhur. Keadilan. kesetaraan dan lain sebagainya yep. maka itu uhwah islami termasuk dengan semesta karena Islam itu rahmatan lil alam karena itu saya bilang bukan hanya uh, uh, uhwah uh, insaniah kemanusiaan tapi uhwah makhlukiah persaudaraan sesama makhluk Tuhan yaitu semesta yep. karenanya saya bilang hmm. bukan hmm. hanya hablum minallah dan hablum minanas tapi hablum minal makhluk hmm. Hubungan bukan hanya dengan Allah, dengan sesama manusia, tapi sesama makhluk Tuhan juga harus dibangun hubungan yang baik untuk kesadaran lingkungan tadi, kesadaran nah. ekologis. Apalagi saya ada yang lupa soal ekologis itu kadang. Bencana ekologis dilihat dalam perspektif teologis. Itu yang berbahaya. Ya. Ada tsunami di Aceh. Dikaitkan dengan perilaku orang di pantai yang membuka aura. Ya. Sehingga kemudian solusinya menutup aurat. Dan akhirnya nggak nyambung. Terus aja itu bencana. Ya. Di Bali misalnya. Nah itu itu juga kesalahpahaman. Nah, eh, kembali ke Afghanistan. Imajinasi itu yang ini. Bahwa kita adalah saudara sesama orang Indonesia. Arab itu tidak pernah sukses. Timur Tengah itu dengan Arabismenya, ya. dengan Islamismenya, kita sukses dengan Pancasila. Ya. Padahal Timur Tengah itu satu suku Arab, ya. beda negara. Kita banyak suku satu negara. Ya. Nah, karena itu pelajaran terpenting bagi saya dari Afghanistan. Dan itu yang dipelajari Afghanistan ke eh, NU di Indonesia kan, memang. Hmm. Dan ini eh, era di mana Islam di Indonesia bisa jadi kiblat bagi Islam dunia. Dan demokrasi di Indonesia bisa jadi kiblat bagi demokrasi di dunia. Dan arahnya akan ke sana sebenarnya. Siap. Kalau kita kemudian sukses mengelola imajinasi itu. Bahwa kita setara, bahwa kita saudara. Imajinasi bersama. Karena utamanya kita tidak saling membunuh kata Ben Anderson. Bukan karena kita takut hukum atau taat hukum. Tapi karena kita punya imajinasi yang sama. Siap. Saya tidak akan melukai Pak kita. Karena bagi saya Pak Gita adalah bagian dari diri saya, hmm. saudara saya. Sehingga kalau Pak Gita menangis, saya juga akan sakit. Hmm. Nah, itu yang harus kita jaga bersama sebagai berkat. Hmm. Sekaligus juga menurut saya hikmah yang penting kita ambil adalah pentingnya mempresisikan definisi kita tentang hmm. moderatisme dan hmm. radikalisme. Jadi jangan kemudian serampangan mengatakan oh dia radikal ya. dan juga jangan serampangan mengatakan oh radikalisme itu tidak ada. Ya. Bagi saya ekstremisme Lab- dua. Labelisasi itu bahaya. Labelisasi bahaya dan 
menyatakan seolah-olah tidak ada masalah Betul. radikalisme itu juga sama bahayanya bagi saya. Yeah. Karena itu titik moderasinya harus dicari. Yeah. Karena karena eh, definisi itu menjadi penting kalau kita belajar filsafat. Karena Betul. definisi itu yang mengotakkan. Betul. Definisi itu fungsinya membatasi, memilah dan memilih. dalam filsafat membelenggu bahkan membelenggu karena itu uh, betul-betul kita harus uh, berhati-hati yeah. agar kemudian tidak ada yang tersinggung yeah. sehingga kemudian kita tetap bisa hidup bersama di bangsa ini ini berimajinasi itu nyambung dengan apapun yang kita bicarakan lah dengan anda dan dengan teman-teman lainnya dalam konteks bagaimana kita menyaksikan demokratisasi informasi. Itu yang sudah terjadi secara masif, tapi nggak nyambung dengan demokratisasi ide. Hmm. Iya kan? Iya. Ide itu yang harus didemokratisasikan. Ide yang terdemokratisasi, itu yang bisa membuahkan imajinasi. Hmm. Dan imajinasi semakin banyak, semakin kaya. semakin kita berprospek untuk berkeluarga dan bersaudara. Hmm. Ya kan? Betul. Dan nyambung lagi ke awal percakapan kita. Ini mungkin salah satu pipanya yang agak-agak mampet. Hmm. <laughs> Ini digitalisasi. Digitalisasi. <laughs> ya kan? Untuk kepentingan kita mendemokratisasi ide. Betul. Itu itu pipa utamanya. Iya. Karena kita dulunya berharap dengan digitalisasi itu akan terjadi partisipasi yang besar dalam demokrasi. Iya. Dan partisipasinya adalah partisipasi ide. Iya. Bukan partisipasi buzzer, bukan partisipasi uh, ujaran kebencian, partisipasi iya. apapun. Tapi partisipasi ide. Iya. Agar demokrasi kita menjadi substantif. Iya. Tidak hanya legal formal saja. Iya. Semuanya kemudian banyak bertumpu kepada eh, digitalisasi perangkat digital dan perangkat digital bertumpu kepada kesadaran kita. Ya. Nah ini lingkaran setan. Ya. Kesadaran dibentuk oleh perangkat digital, perangkat digital dipengaruhi oleh kesadaran. Nah karena itu eh, jihad digital itu menjadi sangat penting ya. bagi saya. oleh semua pihak perlu perlu dipikirkan serius sebagaimana soal mental tadi perlu di tingkat lembaga atau dirjen atau kementerian begitu juga digital ya. karena kan dan jangan sampai lembaga digital yang nanti dibentuk misalnya berpihak kepada penguasa dia harus berpihak kepada pengetahuan ya. wah Dia bukan menjadi alat bagi siapapun. Ini bisa panjang nih. <laughs> <laughs> Tapi saya kadang-kadang berpikir apa kita perlu melakukan social reengineering, ya kan? Iya. Kalau kita udah merelakan diri kita untuk dihack secara conscious atau unconscious ataupun subconscious. Tidak ada salahnya dong untuk kita secara conscious menghack ulang hmm. atau mengreengineer hmm. social equation kita hmm. supaya kita tuh bisa ke arah yang benar. Hmm. Ya kan? ya. <laughs> Terima kasih banyak loh. Terima kasih. Kita Terima udah kita. ngobrol panjang Terima banget jalan. nih. <laughs> nih lanjutan dari sebelumnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya. Teman-teman, itulah Habib Husin Jafar Al-Hadar. Terima kasih. Inilah Endgame.